一位鱼评团成员在网上官宣了即将举办星光大赏的艺人出席名单，第一位就是肖战的大名。不仅如此，这一次可以说是群星璀璨，肖战携手百大顶流，这样的场面可以说是空前绝后。值得一提的是，如此豪华的明星阵容对得起星光大赏的名字，还有红毯大秀、艺人和观众零距离等，这些都着实让人期待。据悉，在备受期待下。星光大赏的名单终于官宣出炉，肖战携手包括迪丽热巴、赵丽颖、刘亦菲、程毅、谭健次、王一博、任嘉伦、杨幂、杨紫、罗云熙等在内百大顶流。这样的豪华明星阵容可以说是空前绝后，历史独一档。另外，这一次活动内容也更新，有红毯大秀等环节，注定是一次不可缺席的舞台盛宴。从粉丝们的反响来看，大家期待已久，好久都没有看到肖战的舞台了。如果可以加盟星光大赏，这是我们所有人都希望看到的结果。肖战作为优秀的实力派演员和正能量偶像，我们就是可以一直对肖战保持期待，从来都没有让观众失望。总之，祝福肖战，等待就会有好消息。希望青年演员肖战可以继续努力，再接再厉，继续为观众带来更多的好作品。接下来的肖战主演的新电影《射雕英雄传》就要在春节档上映了，已经迫不及待走进电影院去支持肖战的新电影。肖战作为一名备受关注的明星，他的商业价值自然也是不容小觑的。最近有消息称，肖战的两大代言到期不续，分别是迪洛和伊达。这一消息引起了很多粉丝的关注和热议。不过，对于这一情况，我们应该以客观、理性的态度看待，不必过于牵挂和担心。作为一个理智的粉丝，我们应该认识到，这种事情是商业合作中很常见的现象。首先，代言到期不续是常见的情况。品牌和代言人之间的关系是建立在合同基础上的，合同到期后，双方都有权利决定是否继续合作。在这种情况下，如果双方都认为不再适合继续合作，那么到期不续也是可以理解的。毕竟，品牌和代言人之间的关系是建立在互惠互利的基础上的。如果双方不再能够继续合作，那么也不必勉强。此外，肖战作为一名明星，他的工作重心是多方面的，包括演艺事业、音乐创作等等。因此，他不可能一直专注于某一个品牌代言，而品牌方也需要考虑到自己的商业利益。在这种情况下，到期不续是一种很常见的商业决策。其次，肖战身上还有26个品牌代言，这些品牌代言也是非常有分量的存在。例如，肖战身上的三大顶奢代言都在，分别是 t o t s g u c h i 和真力石。这些顶奢品牌在国际上拥有很高的知名度和影响力，对于肖战的商业价值来说是很大的提升。此外，肖战还有几个国民品牌代言，例如九阳、李宁、莫森、溜溜梅、青岛啤酒和开小灶等等。这些品牌在国内拥有广泛的知名度和市场份额，对于肖战的商业价值来说也是有很大的帮助的。当然了，有人离去就有人到来，我们期待着肖战的商业价值能够继续保持稳定增长的趋势，也期待着更多的品牌加入到肖战的商业版图中来。届时，我们将会看到另外一番景象的肖战商业代言品牌帝国。写在结尾。总之，肖战的两个代言到期不续是一件正常的事情，我们应该以客观、理性的态度看待。肖战身上的26个品牌代言，对于他的商业价值来说，已经足够支撑他的发展。肖战失去两个代言，并不代表他的商业价值有所下降，相反，他仍然拥有众多品牌合作，其中包括三大顶奢和多个国民品牌。我们应该尊重这种商业合作的现象，不必过于在意和牵挂。同时，我们也期待着肖战未来能够继续合作更多的品牌方，为粉丝们带来更多的惊喜和福利。肖战的新作品不断推出，不仅在电视剧领域有着出色的表现，也在电影领域开始崭露头角。粉丝们对他的喜爱和支持，不仅表现在对他的作品的追捧上，更表现在对他的生日的祝福和期待上。过去一年，肖战与肖春生、石影、盛阳等角色陆续见面，为观众带来了不同类型和风格的表演。这些角色不仅在性格和外貌上有很大的差异，也在情感和命运上有着不同的经历。肖战通过对这些角色的刻画和演绎，展现了自己的演技和才华，也赢得了观众的认可和喜爱。新的一年，粉丝们期待着能与《射雕英雄传：侠之大者》中的郭靖在大荧幕上见面。这部剧是金庸先生的经典之作，郭靖是金庸先生笔下的英雄人物之一，他正直、善良、勇敢、聪明，是很多人心目中的偶像。肖战能够扮演这样一个角色，对于他的演技和形象的挑战都是非常大的。但是他相信，通过自己的努力和付出，一定能够呈现出最好的郭靖。此外，这部电影也是肖战继《诛仙哀》之后的又一电影作品，更是他在电影领域的又一次尝试和挑战。
，粉丝们对这部电影充满了期待和信心，相信肖战能够再次在电影领域展现出自己的才华和魅力。肖战32岁的生日到来之际，粉丝们为他送上了生日祝福和二创盘点。肖战在自己的演艺事业中一步步积累着财富，不断追求更好的自己。他的影视作品不仅在数量上不断增加。在质量上也得到了观众和业内人士的认可。从电视剧到电影，从古装到现代，肖战在不同的领域和角色中都有着出色的表现。主演的电影《诛仙》哀票房达到了四五亿，成为当时的票房黑马。而待映的电影《射雕英雄传：侠之大者》也备受期待，逃票票想看人数超过了13万。这些数字不仅代表着观众对电影的期待和支持，也代表着肖战在电影领域的影响力和号召力。在电视剧领域，肖战也有着出色的表现。《骄阳伴我》全网正片播放是战绿日冠 X 7《舆情热度日冠 X 2 2 <音>爱奇艺热度日冠 X 1 9腾讯视频热度日冠 X 1 1 <音>这些数字足以证明这部剧的热度和影响力。而《玉骨遥》《梦中的那片海》《余生》《请多指教》《王牌部队》《斗罗大陆》《陈情令》等剧集也都有着出色的表现和口碑。肖战说：“我觉得每一部吧，都是你自己的财富，属于你自己。”这句话道出了他对演艺事业的看法和态度。他不仅在每一个角色中都用心演绎，也在每一个作品中都努力追求更好的自己。这种精神和态度不仅赢得了观众的喜爱和支持，也为他的演艺事业奠定了坚实的基础。肖战是一位备受关注的明星，他的出色演技和迷人个性赢得了无数粉丝的喜爱和追捧。过去一年，他与多个角色陆续见面，为观众带来了不同类型和风格的表演。新的一年，粉丝们期待着能与《射雕英雄传：侠之大者》中的郭靖在大荧幕上见面。肖战的影视作品不仅在数量上不断增加，在质量上也得到了观众和业内人士的认可。让我们一起期待肖战未来的精彩表现吧！最近，一份由多方联合发布的2023暑期剧综报告引起了广泛关注。在这份报告中，肖战饰演的玉骨遥中的石影和梦中的那片海中的肖春生，在暑期档的热度表现非常突出。成为了这个暑期最受欢迎的男性角色，其中肖战饰演的石影在全站的讨论量达到了惊人的二一亿，而肖战饰演的肖春生也有一三亿的讨论量，石影肖春生热度双破亿，这个数据不仅打破了以往记录，也足以证明肖战在这个暑期当中的火爆程度。在相关的电视剧角色微指数中，肖战饰演的肖春生、石影以及盛阳三个角色更是联合霸榜长达101天。这种表现无疑让肖战成为了这个暑期档最具有话题性和热度的明星，可以说这种热度堪称史无前例。而肖战凭借这三个角色在暑期档的热度中，成为了当之无愧的霸榜青年。从《陈情令》中的魏无羡到《玉骨遥》中的石影，再到《梦中的那片海》中的肖春生，肖战的角色塑造能力和演技也得到了越来越多人的认可和赞赏。值得一提的是，在这份榜单中。肖战饰演的石影和肖春生也获得了全站热度贡献第一和第三名，同时还占据了角色热度贡献第一和第三名，风光无限。而第二名，没想到由程毅饰演的《莲花楼》中的李莲花获得全站的讨论量达到了一九亿，这也充分说明了程毅在这个暑期档中的表现同样非常出色，值得肯定。而其他上榜的演员如吴磊、王鹤棣等也备受关注。另外，见此情景，有人可能会问。肖战饰演的《骄阳伴我》中的盛阳，为什么榜上无名呢？难道一点热度都没有？毕竟在备受期待的《骄阳伴我》中，肖战饰演的盛阳也是多有讨论度，收获无数粉丝的喜爱。其实这是因为该报告统计的周期是在暑期档，而《骄阳伴我》播出的时候已经进入了开学秋季，因此完美错过了该榜单的统计。尽管如此，这并不影响肖战在观众心中的地位和影响力。这份2023暑期剧综报告。展示了演员们在暑期档的表现情况，而肖战在今年暑期档的表现堪称霸榜级别，不仅在多个角色上塑造的深入人心，更是凭借精湛的演技和颜值，收获了无数粉丝的喜爱和追捧。